என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்க அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு உண்டான ஏரியா வந்து கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க ஹூஸ் சைட்ஸ் ஆர் சைட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க டூ ஐ வெக்டர் மைனஸ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் டூ கே வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் ஐ வெக்டர் மைனஸ் டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் டூ கே வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம எதை பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம் வெக்டர்ஸ் பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோங்களா இப்போ கொடுக்கக்கூடிய கேள்வி நம்மளை வெக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா கொஷின்ஸ் நம்ம எப்படி கிவன் டெட் எழுதுவோம் ஸ்மால் இ வெக்டர் ஸ்மால் பி வெக்டர் எழுதணும் கொஷின் வெக்டர்னா கேபிட்டல் ஓ ஏ வெக்டர் கேபிட்டல் ஓ பி வெக்டர் கேபிட்டல் ஓசி வெக்டர் எழுதணும் சரிங்களா பொசிஷன் வெக்டரை தமிழில் வந்து நிலை வெக்டர்கள்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இங்கே சைட்ஸ்ன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சைட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாலுமே நம்ம இதை என்ன எடுத்துக்கணும் ஏ வெக்டர்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட் எழுதலாம் லெட் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டூ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஏ வெக்டர் பொசிஷன் வெக்டர் வந்தால் மட்டும்தான் கேபிட்டல் ஓ ஏ வெக்டர் அந்த மாதிரி எழுதணும் சரிங்களா இங்கே வந்து பாருங்கள் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டூ டூ ஐ வெக்டர் மைனஸ் பாருங்க ஜே வெக்டருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் ஜே வெக்டர்னு கொடுங்க ஏன்னா ஜே வெக்டருடைய கோவிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் ஒன் அப்போ கே வெக்டருக்கு பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ கே வெக்டர் இப்படி இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம முதலே நம்பர் கொடுத்து வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சால்வ் பண்ணும்போது சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் செகண்டாக கூடிய வெக்டர் பாருங்கள் பி வெக்டர் அப்போ பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு டென் ஐ வெக்டர் மைனஸ் டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் டூ கே வெக்டர் ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கிவன் டேட்டா மட்டும் எழுதியிருக்கோம் அந்த கிவன் டேட்டாவுக்கு பேர் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டாக கூடிய வெக்டருக்கு வந்து ஏ வெக்டர் பேர் எடுத்திருக்கோம் செகண்டாக கூடிய வெக்டருக்கு வந்து பி வெக்டர்னு சொல்லி பேர் எடுத்திருக்கோம் சரி புரியுதுங்களா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் அதனுடைய ஃபார்முலா எழுதலாம் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுடைய ஃபார்முலா பாருங்கள் பாருங்கள் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்னு கேட்டுட்டாலே சார் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கேட்டாலே ஒன் பை டூ கொடுத்துட்டு இப்படி மாடலஸ் கொடுத்து வச்சுக்கணும் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டாலே அது வெக்டரில் வந்தாலும் சரி பொசிஷன் வெக்டரில் வந்தாலும் சரி நம்ம அங்கே வந்து ஒன் பை டூ மாடலஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ஃபார்முலா தான் ரொம்ப ஈஸி இங்கே என்ன வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க அவர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வெக்டருக்கு பேர் என்ன ஏ வெக்டர் செகண்ட் வெக்டருக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி வெக்டர் அவ்வளோதான் சாமி ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு வெக்டருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிடுக்கணும் கிராஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சொல்லி பாருங்கள் ஏரியா ஆஃப் த ட்ராயங்களுடைய ஃபார்முலா ஏரியா ஆஃப் த ட்ராயங்கள் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இது தான் ஏரியா ஆஃப் த ட்ராயங்களுக்கு உண்டான ஃபார்முலா நான் ஃபார்முலா எப்படி எழுதணும்னு சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஏரியா ஆஃப் த ட்ராயங்கள் வந்துட்டாலே ஒன் பை டூ கொடுத்து மாடலஸ் கொடுத்துடணும் இங்க பாருங்க அடுத்து இங்க ஏ வெக்டர் இருக்கு அடுத்து பி வெக்டர் இருக்கு இந்த ஏ வெக்டருக்கு பி வெக்டருக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாடலஸ் குள்ள என்ன இருக்கு பாருங்க மாடலஸ் குள்ள பாருங்க ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இருக்குங்களா அப்ப அத ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணனும் மாடலஸ் எடுக்கணும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுக்கலாம்ங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் 1 நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ வெக்டருக்கும் பி வெக்டருக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த மாதிரி கிராஸ்ன்னு சொல்லிட்டாலே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்படி டிட்டர்மன் போட்டுறணும் டிட்டர்மன் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து ஃபிக்ஸ்டு எப்பவுமே ஐ வெக்டர் ஜே வெக்டர் கே வெக்டர் இப்படி எழுதிக்கணும் அடுத்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஏ வெக்டர் அப்போ ஏ வெக்டர் டிக் பண்ணி வச்சுங்க ஐ வெக்டருடைய ஐ வெக்டருக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கு பாருங்க டூ ஜே வெக்டருக்கு முன்னாடி மைனஸ் ஒன் கே வெக்டருக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் டூ இங்கே எழுதிக்கணும் அடுத்து பாருங்க செகண்ட் அங்கே என்ன இருக்கு பாருங்க பி வெக்டர் அப்போ பி வெக்டரில் பாருங்க ஐக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு பாருங்க டென் ஜே வெக்டருக்கு முன்னாடி மைனஸ் டூ கே வெக்டருக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் டூ அது இங்கே எழுதிக்கணும் சரிங்களா எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஒரு ஈஸியான மெத்தட் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை அகைன் வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்க ஐ வெக்டர் என்ன இருக்கு பாருங்க டூ டென் அது டூவும் டென்னு எழுதிக்கணும் அடுத்த செகண்ட் காலத்தை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஜே வெக்டர் நீங்கள் என்ன இருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படி எழுதிக்கணும் சாமி சொல்கிறது புரியுங்களா எழுதிட்டு கடைசியில் இந்த டிட்டர்மெண்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த
அப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூன்னு கொடுங்க ஆன்சர் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர்னு வருது அப்போ மைனஸ் ஃபோர் இங்கே கே வெக்டர் இருக்கனால அது அப்படி இருக்கீங்க மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு கே வெக்டர் மைனஸ் ஃபோர் கே வெக் கே வெக்டர் இப்போ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் திருப்பி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்படி நீங்கள் ஏற மாதிரி கொடுத்துட்டு வரும்போது நம்மளுக்கு மூணு வேல்யூ வரும் அதாவது ரெண்டு வேல்யூ ஒரு வெக்டர் வரும் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு வேல்யூ ஒரு வெக்டர் ரெண்டு வேல்யூ ஒரு வெக்டர் ரெண்டு வேல்யூ ஒரு வெக்டர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ ஒரு வெக்டர் இருக்குது அப்படி பண்ண முடியாது சரிங்களா இந்த ரூல் படி அதனால் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எப்படி மேலேருந்து கீழ் நோக்கி மல்டிப்ளை பண்ணோம் இப்போ நம்ம ஒன்றா கீழேருந்து மேல் நோக்கி மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் 10 இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இருக்குங்களா டென் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் கொடுங்க ஆன்சர் வந்து பாருங்க மைனஸ் டென் இந்த இடத்துல எப்பயுமே மைனஸ் தான் சாமி பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன கொடுக்கணும் மைனஸ் டென் டென் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் டென் இங்கே என்ன இருக்குது கே வெக்டர் அப்போ மைனஸ் டென் கே வெக்டர் அதே மாதிரி மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூனு கால்குலேட்டர் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் இங்கே என்ன இருக்குது ஐ வெக்டர் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஃபோர் ஐ வெக்டர் இதில் நீங்கள் கால்குலேட்டர் அடிச்சு பார்த்துங்க டூ இன்ட்டு டூனு அடிச்சிங்கன்னா ஃபோர்னு வரும் அது வெறும் ஃபோர்னால் நம்ம என்ன பண்ணோம் ப்ளஸ் ஃபோர்னு கொடுக்கணும் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஜே வெக்டர் இருக்குங்களா அதை அப்படியே பொறுத்துக்கணும் போட்டுக்கணும் சரிங்களா மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே வெக்டர் அவ்வளோதான் சாமி இப்போ என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கிராஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை இங்கே வந்து ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னு கேளுங்களேன் இங்கே பாருங்கள் ஐ வெக்டர் ஜே வெக்டர் கே வெக்டர் தான் இருக்குது இங்கே மட்டும் பாருங்கள் கே வெக்டருக்கு அப்புறம் ஐ வெக்டர் ஜே வெக்டர் வருது இந்த இடத்துல தான் நம்ம நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவோம் அதனால் இந்த இடத்துல ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இது ஒரு வெக்டர் இது ஒரு வெக்டர் அந்த ரெண்டு வெக்டர் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா இப்போ இந்த மாதிரி மைனஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ ஐ வெக்டருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் டூ ஜே வெக்டருக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டின் இருக்குது கே வெக்டருக்கு முன்னாடி மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபோர் அதையும் எழுதிட்டார் இங்கே இது வந்து மைனஸ் சைனு உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு போகணும் மைனஸ் உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு போகும்போது ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸாக மாறும் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம ஐ வெக்டர் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாங்களா இங்கே மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்குங்களா நம்ம இங்கே எழுதும்போது என்ன எழுதணும் ப்ளஸ் ஃபோர்னு எழுதணும் அடுத்து ஜே வெக்டர் டிக் பண்ணிக்கிங்க ப்ளஸ் ஃபோர்னு இருக்குங்களா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் வரும் ஏன் சார் ஃபஸ்ட் இது எழுதாமல் இது எழுதுறீங்கன்னா இது வந்து ஐ வெக்டரோட இது இது ஜே வெக்டர் இது தான் கே வெக்டர் புரியுதுங்களா இங்கே மைனஸ் டென் இருக்குங்களா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் என்ன ப்ளஸ் டென் எதுக்காக நம்ம சைன் பாருங்க <laughs> இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஏ வெக்டருக்கும் பி வெக்டருக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்த ஆன்சர் இங்கே நம்ம என்ன கொடுக்கோம்னா ஐ வெக்டர் இங்கே ஜே வெக்டர் இங்கே கே வெக்டர் ஏன்னா இதுதான் ஐ வெக்டரோட இது இது ஜே வெக்டரோட இது இது கே வெக்டரோட இது சரி புரியுத சாமி இங்கே ரெண்டு இதுக்கு நடுவில் எந்த சைட்லேயும் என்ன கொடுக்கணும் ப்ளஸ் புரியுதுங்களா அப்போ ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டரோட ஆன்சர் டூ ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே வெக்டர் இதுதான் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டருடைய ஆன்சர் ஆனால் நமக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் தானே வேணும் கரெக்டுங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏ வெக்டருக்கும் பி வெக்டருக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கணும் மாடலஸ்னால் இந்த ரெண்டு கோடு புரியுதுங்களா இப்போ மாடலஸ்ன்னு கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புரியுதுங்களா மாடலஸ் வரும்போது என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே உள்ளுக்குள்ளே பிராக்கெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் இது தான் ஃபார்மட் ஞாபகம் வச்சுங்க பார்க்கலாம் மாடலேஷன் கொடுத்தாலே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட் கொடுத்துட்டு பிராக்கெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஸ்கொயர் இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க ஐக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கு பாருங்க டூன்னு இருக்குங்களா அது இந்த ஃபஸ்ட் பிராக்கெட்டில் கொடுங்க அடுத்து பாருங்க ஜே வெக்டருக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இருக்குங்களா அந்த அந்த நம்பரை செகண்ட் பிராக்கெட்ல கொடுங்க கே வெக்டருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு பாருங்க சிக்ஸ் இருக்குங்களா அது தேர்ட் பிராக்கெட்டில் கொடுங்க புரியுதுங்களா சாமி அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல எப்பவுமே பிராக்கெட்டுக்கு வழி எப்பவுமே ஸ்கொயர் தான் வரும் புரியுதுங்களா இப
அவ்வளோதான் சமி புரியுதுங்களா ஒன் பை டூ மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் தான் ஃபார்முலா ஒன் பை டூக்கு ஒன் பை டூ அப்படியே கொடுத்துட்டோம் மாடலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டருக்கு நமக்கு ஆன்சர் என்ன வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் டூ நைன்டி சிக்ஸ் வந்ததுன்னா எழுதியாச்சு இப்போ ஏரியான்னு சொன்னதுனால நம்ம வந்து என்னென்னா இது ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் எழுதிக்கலாம் சமி புரியுதுங்களா ஏரியான்னு சொன்னதுனால இது என்னென்னா ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து ஏரியா ஆஃப் த ட்ராங்கல் உண்டான கொடுத்தக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம தவங்களுக்கு செய்யலாம் தேங்க்யூ